朱莉，你去安排一间新的会议室，结束之后，把所有的媒体都请过去。今天的事故是由于我方准备的不充分所造成的技术故障，给大家带来的不便还有损失，我个人代表酒店向大家致歉。由于是我方的失误，与库易的产品和技术无关，所以为了不必要的声音出现，我们给各位准备了一份最新的通稿，相信大家都拿到了吧？就在袋子里。我希望大家可以参照通稿的内容，来报道这次的发布会。稿件里面的内容全部属实，大家不必有任何的负担。如果还有任何疑问的话，我都希望可以现在在这个会议室里面解决。这火总翻车啊，我是见多了。那翻得这么理直气壮的，还是头一回啊。是啊，不仅能翻得理直气壮，还要强行扶车。你看这通稿，把事故轻描淡写，却把可以摘得干干净净。是啊。丁总，我是做直播的，这个事故我已经播出去了，就算你再怎么误，也是掩耳盗铃。您误会我的意思了，我不是想要捂住这件事情。我知道，就算没有直播，让大家对事故只字不提也是不可能的。我只是不希望大家把报道的重点放在事故上，我希望大家可以把重点放在发布会的内容上。毕竟我相信，在座的各位来到这里。都是希望向大家的读者跟观众们展示酷易的产品，而不是什么发布会为什么会推迟的花边新闻。在座的各位受众的都是科技迷，他们可不像明星的粉丝那么感性。与其报道一些读者们不那么感兴趣的内容，为何不把笔墨放在一些可以吸引读者们的地方呢？我这么做也有我自己的私心，毕竟站在酒店的立场，可以因为最美客房或者是最帅主厨而出名，绝对不会希望因为技术故障而上热搜。最帅主厨你们都已经见过了，最美客房的代金券就在你们各位的手里，欢迎大家随时体验。所以希望大家可以手下留情，日后如果你们有任何需要我丁慧桥的地方，本人必定亲力相助。谢谢各位。这个丁总真够直接的，是，挺直接的。要实在说的不放啊，就没见过。毕竟这活动办的呢，其他方面还一点毛病也没有，精彩。更何况啊，以后啊，我们也是要经常跑活动。这和酒店方面呢，也是低头不见抬头见的，没必要得罪人啊。哎，你准备怎么写啊？哎，就这么写呗。是我们两个人的麻烦，我倒觉得没什么麻烦。刚才出去的那帮记者谈论的都是你，没有人谈到事故，而且现在发的新闻稿，关注点也都是我们想要。那就好。说实话，你的坦率。和你不计后果的勇气，很容易打动别人。我还记得第一次你来找我，我还在想，这个女生挺有意思，哪来的自信，就这么直接找上门来了。后来和你接触的时间长了，我就发现，你的这种勇气，是不需要别人给你的，你是可以自己不断的在生长。你不知道我每次这么做的时候有多害怕，我害怕的觉得好像每这么做一次就会消耗掉我一年的运气。不会的，努力的女人运气不会差的。嗯。
不管怎么说，这次我要谢谢你。事物的原因，我回去调查清楚，给你一个交代。原因？不就是我们这边弄丢了视频的文件吗？那云盘的原文件呢？如果只是丢了个 U 盘，算是个意外的话，那原文件被删除呢？难道是巧合吗？而且删除原文件的人。肯定是我们那边的，而且怀疑的对象，我心里也有了。谁？等我查清楚了再告诉你。这件事情，我一定会查个水落石出。哦，对了，我和泰瑞打过招呼了，让他不要为难你。只要薇还想跟我们扣一合作。一定会瞧，必须是那个唯一的对接人。我像不像你漫画里的女主角？把衣服换了。啊？为什么？没有为什么，把衣服换了。你你看看我，是我扮的不像，你不喜欢吗？对，不像，我不喜欢サドミちゃんは？サドミは今日絵を描きました。お。すごいでしょサドミ。お父さんどう？うん。今日ね、幼稚園の先生もね、サドミちゃんの絵を褒めてくれた。そう。これは勝ちある。谢谢。坐。有话要说呀？我想和你商量商量辞职的事。找着下家了？没有。不会是刘科是要养你吧？那可太危险了啊！他现在还自身难保呢。也不是。那你着什么急？我是觉得现在咱们也没什么生意，你开这么多工作室，好像就是为了养我这么个闲人，怕我丢了工作。而且你现在还在帮丽丽姐写稿，工作量也不小。嗯。所以我觉得，如果只是为了我强撑的话，那就……不然这样吧，你把这个店借过去，自己当老板。姐，我真不是这个意思，我认真的，真的。你与其出去给别人打工，不如留在这里，把这里重新做起来。现在生意不好，是因为我的原因，我个人原因。你接过去换一个名字
，按照我们以前的业务水平，生意不会差的。我啊，我一个人不行的。为什么不行？你觉得你哪儿不行？你是我带出来的人，你的能力我太清楚了。再加上刘哥现在不也在创业吗？正好这个地方可以当成你们俩的一个启动基地。这样吧，姐，你做幕后老板，我在台前替你张罗张罗。那不还是小弟吗？再说了，利益州那边的事情，我还真有点兼顾不过来。你就胆子大一点，你怕什么呢？后半年的房租我都续上了，所有的资源我也都留给你。基础打成这样了，如果你还没有胆量接。你就不要跟我讲说什么你在上海有自己的理想，你在上海想要拥有自己的生活，那就太扯了。不要总想着当小弟，要有胆子出来扛责任。你呢，从明天开始努力挣钱，把我后半年的房租尽快还给我，我也挺不容易的。我一定好好干，不会让你失望。但是如果你要是在那边玩腻了，你回来我随时给你做小弟。完蛋！为什么永远想着当小弟啊？嗯，姐，把眼泪擦干净，加油，加油。咱们赶快不是体验吗？赶快体验，然后赶赶快走。啊、那我们是在床上坐呢，还是在椅子上坐？段旭，没想到你是这种人。不是我，我我不是这个意思。你就是这个意思。不是不是说体验这个吗？流氓，体验结束了。你不是是不是在体验呢吗？这不是。体验也都体验了，你有什么想法吗？呃，呃，我觉得吧，那个，那个 app 推荐的攻略，只是按照竞价的排名给商家打广告而已，根本就没有站在消费者的角度上满足他们的需求。你看我们体验那几个地方，你有浪漫和心动的感觉吗？哦，还有啊，我们的匹配度也没有上升多少嘛，四十五到五十二而已。毕竟商家的广告是他们收入的重要来源之一，我觉得这么做呢无可厚非啊。但是你说像咱们俩，既不是情侣，又不互相喜欢，那要是真能成了，才见鬼了。那约会的两个人也不一定就是相互喜欢的呀。那如果这个 app 推荐的攻略真的有用的话，那不就是会让两个人产生有想恋爱的冲动，或者是想到曾经喜欢的人吗？你有吗？所以，我打算明天再约会一天。还约会啊？我我看就没有这个必要了吧？当然有这个必要了。我们现在才刚刚找到问题之所在，一定要乘胜追击，找到解决问题的根本方法。就这么定白楚楚，嗨，又来做实验了。嗯、啊，可酒店那边的设备不是更齐全吗？这儿更有人情味儿，而且随意一些。啊，一会儿
你可千万别说今天发生的事情。我不想让那两个女人担心。当然，不过有一件事情我不太明白。什么？选择朋友应该选择兴趣相投的人，像你这么理性又周全的人，怎么会选择温如雪做朋友呢？很奇怪吗？哦不，我想应该是因为我们两个的个性很互补吧。我羡慕他可以活得很自由，毕竟那是我一辈子都无法获得的人生。太过自由，容易失去分寸，肆意妄为的活着，反倒不容易找到快乐。这是您的经验之谈，算是吧。我听说白主厨之前一直辗转于各个国家，现在回到上海是想安定下来了吗？如果能在安定和不安定之间做个平衡，当然更好。哇，哇，新鲜的小龙虾刚出锅的，看着不错啊！趁热吃来，到火一看。好好的西餐厅，搞得乌烟瘴气。我自己的店，我想吃什么就做什么。假浪漫，就是。来吧，亲爱的，我帮你剥。嗯，你也吃。妈呀，对我这么献媚，又有什么情感问题？说吧，西西小姐。这次不是情感问题了，是工作上的问题。工作上的问题，你就应该请教丁总。我自己现在还是个临时工，但是你可以把它当做情感上的问题啊。我最近在研究一个恋爱的 app， 然后我发现现在人约会都特别套路，那些所谓的什么约会圣地，其实根本没有让人心动的感觉。所以，我就想请教请教你，怎么样约会可以让人动心啊？啊，会动心的人，再简单的约会他也会动心。原本不来电的约会，只能让他们更快的死心。请你们各位想象一下啊，第一次心动的场景是什么？嗯，上学的时候。我也是。你呢？你也是吧？是不是都特别难忘？你为什么呢？为什么大部分的人都对年少时候的爱情很难忘呢？因为简单，那个时候，你喜欢的那个人，一个眼神，一个动作，都会让你小鹿乱撞。原因就是，当时的我们谁都是一无所有的，眼里只是你喜欢的那个人而已。所以每一次在一起相处，虽然什么都没有发生，但就像是放飞了自我，坦诚相待一样。这才是爱情里边最美好的本质啊！那个时候能在一起上一堂自习，哇，可以开心一个星期啊！对对对对。如果正好你顺路能跟他搭车一块儿去上学，你就觉得自己是世界上最幸福的人，对吧？嗯。为什么呢？因为简单。所以说，越简单的约会越能见人心，真正的浪漫和心动，从来跟外在形式没有关系。在。就是这样的。还有呢，多吃点。谈个地儿。哦，我什么呀？这是。刷子。哎。嗯。哎呦。妈呀你！是是。弄和面了呢。就可以吃了。谢谢谢谢。吃之前，喝口水，清清嘴里的味道。吃完之后，记得给意见。哎，老白，在上海还要待多久啊？没想好，先待着吧。不对呀、啊，你不是在一个城市待上一年就没有灵感了吗？啊，折腾不动了。还是不想折腾了呀？不是你什么意思？你啊，是最不屑于在人前炫技。我懒得搭理你
，还是今儿有什么特殊的人在现场，让你忍不住想要吸引他的注意力呀？你想太多了，那儿有客人。霍如雪，嗯，我终于明白你跟我说的了，全对。白天晚上都要为你一柔，嫁给一个主厨绝对是一个最棒的选择，特别是这种帅不自知又低调的男人。这还叫不自知啊？这就是太自知了，好吧，所以才故意做的。现实给你演示一下，什么叫假浪漫？正好骗你这种花痴小女生，故意的吗？故意给谁看啊？给你看的吗，球球？必然不是我。难道是我？对你，用不着这么迂回。高手过招，我想应该是白主厨他后知后觉吧。我啊，来不及了。我在他面前出现了太多的糗事了，最初的美好早就不见了，所以他已经被我排除在了爱情的人选之外。嗯，可能就是因为他看过你所有糗的一面，所以才喜欢上最真实的你呢。何必自欺欺人呢？想说美食吧。好吃，嗯，特别好吃。欢迎光临，认出我来了，记性不差呀，小姑娘。啊，您长得好认。请问有什么事吗？问小燕。我上次就跟您说了，我们这里没这个人。文如雪。哎，文如雪。我这也没这个人。文如雪。先生。文如雪。你，你甭糊弄我，他上热搜那视频我都看了，这就是他的地方。文如雪。您真的搞错了，我们这真的没这个人。小姑娘，你还小，我不为难你。你是给他打工的，但你替我转告他，我千里迢迢来找他，是因为我觉得他好，我舍不得他。这么好的女人，我娶定了老杜，你能帮我换下药吗？过来坐下。那个，我已经好差不多了，我明天就搬走。才不能喜欢我的，对吗？嗯，别动。我一会儿去趟便利店，你早点睡。我跟你一起去吧。这是我愿望清单上的一个愿望，也不知道我以后能不能实现。
你还没事跟我一块儿去看看小杨啊？在学校就在这附近，最近学习也太刻苦了，整得我还挺感动。都打包好了，谢谢了，亲爱的。顺便给他带点吃的去，走吧。哎，太晚了，不要了吧？啊？呃，我的意思是学校管得严，这么晚肯定几点了，肯定需要关门了。哎呦，我进不去，他出来取一下不就完了吗？走，走吧。顺便去隔壁的超市给他买他最爱吃的酸奶。嗯，警报。一起去学校找你了。那个那个那个，你要不要先打过去，问他还需要些什么？也好，小杨，赶紧想办法，别把我卖了。喂，姐，说话呀。啊？喂喂喂。喂。喂。郭小杨。姐。巧啊！万小杨，你最好能迅速变成一个能让我幸福的女人。小杨姐，这事情不是讲这样。没让你说话，干什么呀，万小杨？我告诉你，别逼我动手，动起手来的话，你打不过我。怎么的？你现在为一个老男人跟你姐动手是吧？姑娘没有话好说。闪开！让我跟你姐好好解释解释。不用跟他解释，我们又没做什么需要解释的事儿。那穿着睡衣挂在他身上，你知道你什么样子吗？你误会，我们就就是住在一起。住在一起了，我误会什么了？住在一起怎么了？我就是要跟他在一起。好，跟我把手给我撒开！放开姐姐，放手！听我说。小杨受伤了，怕你担心，所以借住了我那里。我们分开住的两个房间里面，他是我的学生，我保证对他没有多余的想法。关小杨，你听见了吗？人家说不喜欢你，只是想找个机会说服而已。你让他闭嘴！我知道他不喜欢我，不用你告诉我。小杨，小杨，小杨，小杨，小杨，不理小杨。没事儿啊，这么快睡大了。哎呦！让开！谁让你多管闲事的？我的家务事轮得到你来插手吗？婚礼那天你也插手我的事情了，我们彼此彼此。你较劲是吗？你是不是不知好歹到不知道什么是关心了？让开！你自己都没活明白，不应该对你妹妹那么武断。我不一定知道什么是对的，但我知道什么是错的。我吃过的亏，我不会让我妹再吃一次，否则我这个姐就白当了。少趁人之危！我要想趁人之危的话，不用等到今天吧？我只想单纯的安慰。我用不着你关心，之前那么。
果断的拒绝了，我就不要再粘上来了。天一定要准时哦！你不会睡了吧？嗯？收到，请回复。收到，请回复。戴戴小姐，几点了？收不到了。我还以为你不会来了呢。我怕呀、啊，我要是不来，你上我们家掀被子去。你怎么知道我这么想的？后来我一想，我也没有你家钥匙，就算了。别离我这么近，这么大地。约会就要有约会的样子。嗯、老板，两碗豆浆，两根油条。好嘞。怎么样？我选这地方不错吧？是不是很温馨？慢用，给你给你，我们来尝一下油条。嗯，好吃啊！嗯嗯，啊，这个季节就是特别适合来一碗热气腾腾的豆浆。嗯，没想到啊，像你这么一大小姐，也吃这种小店。是你的偏见。有一段时间，我跟刘科每天下班都要去吃路边摊的臭豆腐。嗯，我刚才是不是提到了刘科？嗯，我的内心居然毫无波澜。二傻子待在一起，是不是很开心呢？哎哎哎别闹，别闹，快吃，快吃啊！嗯。不是你这弄的都是什么破东西啊？还有啊，你那小破炉子得烤多久啊？哎呀，这位段先生，我们来这儿呢是来约会的。在我烤面包的这段时间，如果你觉得时间很长的话，可以看看我呀，跟我聊聊天啊，或者我们可以说一说情话呀。既然那么无聊，咱们俩来玩游戏吧。好啊，玩什么游戏啊？规则很简单，就是我说一句话，然后你重复最后两个字。来吧，准备好了啊？嗯。今天的天气真好啊。好啊。月亮真圆，圆呀！记得跟喜欢的人说晚安。晚安。哟，你有喜欢的人了？谁呀？帅不帅？哎，你干嘛？不是玩游戏吗？哎，浪费食物了啊！我不是跟你开玩笑，我不是玩游戏吗？那既然这样的话，以后。我可以亲口跟你说晚安吗？可以的。那先让我亲口再说吧。哎，别别别，听我，我先喝一口，你先喝。哎呀，别别别，别吃我，别吃我。好啊。别我。哎。
拿过去。啊，丁总。有什么问题吗，丁总？听说集团要给您寄过，是真的吗？你们的消息倒是比我灵通。是我在茶室间听泰瑞的秘书说的。那里的确是一个听八卦的好去处。那您是不是就不能竞选总经理了呀？从内有人担责任，那如果如果我说这不该由您来担呢？丁总，这两天我怎么想都觉得奇怪。这发布会前一天晚上，我和老刘确定以及肯定把资料和 U 盘都放进了档案袋里。这如果是要丢了，也应该整个档案都丢了，怎么会只丢一个 U 盘呢？对，我也可以作证。如果一开始整个档案袋都丢了，我们也许还来得及做一些补救方案。嗯，呃，我们做了一下合理的怀疑啊，应该是有人只拿走了 U 盘，让我们来不及反应。哎，那天 Jessica 不还说怀疑有人故意删除云盘里的视频吗？是啊，会不会和拿走这个 U 盘的是同一个人啊？是同一个人的可能性非常小。我们的办公区域，外人是进不来的。库伊那边的云盘，咱们也登录不了。那就是有人里应外合，想要临时陷害咱们。哎，我有一个大胆的想法。你是说，是啊是啊。进来。你的睡衣我已经洗干净熨好了，谢谢你这段时间陪我回来。小杨，想不想看我小时候的样子房间真好，嗯，我还是帮你拿一个吧。不用，就快到了。前面吗？对。这非常棒。之前在粉丝群里就说了，为什么你的每本漫画都有一个穿着恐龙衣服的小男孩？他到底代表着什么？我就说啊，他一定是你。那个穿着恐龙衣服的小男孩，就像是我的替身，在漫画里见证了故事的发生。那为什么只有你一张照片？别人有那么多的，你只能我不爱拍照。从
从小就不爱吗？因为会让我想起被抛弃到福利院的这一天。就算你有家，也可不可以允许我喜欢你啊？你放心啊，我不会要求你做什么过分的事儿，也不会再像之前那么缠着你了。我就是，就是单纯的喜欢你，想在尽可能多的时间里，多跟你在一块儿，行吗？没有喜欢过什么人，所以也没有失恋的经验。如果我注定要在你这失恋的话，可不可以让那一天晚一点